Proljeće je stiglo, a sa njim i proljetni radovi u vrtu i voćnjaku. Priroda se budi i naše biljke kreću sa vegetacijom. Neke biljke su već uveliko cvjetale, poput breskve, nektarine, kruške, a za nekoliko dana će sa cvjetanjem krenuti i jabuka, šljiva, trešnja i drugo voće. Neke biljke cvjetaju u drugom dijelu proljeća, što je dobro. Mrazi i niske temperature u ovom periodu često umanjuju prinose voća. To se rijeđe događa kod maline jer ova biljka prvo razvija vegetativne izdanke na kojima će se kasnije pojaviti cvjetovi. Period cvjetanja je u drugoj polovini proljeća, ali da bi imali zdrave i jake biljke, za plodonošenje moramo uraditi proljetnu pripremu maline. Proljetna priprema maline sastoji se od vezanja, orezivanja, uklanjanja korova, održavanja međurednog prostora, gnojidbe i zaštite. U ovom videu opisati ćemo kako mi pripremamo malinu da bi krajem proljeća bila spremna da da obilje plodova. Ovakvi prinosi mogu se ostvariti samo sa zdravim i dobro uhranjenim biljkama. Podržite naš rad i podijelite ovaj video na društvenim mrežama kako bi više ljudi dobilo informacije o uzgoju ovih biljaka. Ne zaboravite video označiti sa like, a ako budete imali nekih pitanja, slobodno nam pišite u komentarima ispod videa. Kada je u pitanju vezanje maline, mi smo ovaj korak uradili krajem jeseni kada je opao list. Uvijek to radimo prije zime zbog kvalitetnijeg održavanja prostora oko maline, ali i bolje zaštite od bolesti. Prije uklanjanja korova i okopavanja pokositi ćemo prostor između redova. Ako je trava niska, to uradimo običnom kosilicom, a za visoku travu koristimo trimer. Kada smo se riješili trave, sada je lakše urediti prostor uz malinu. Potrebno je ukloniti sav korov između izdanaka maline, ali i šire. Na ovaj način sprečavamo gušenje maline od strane korova i trave. To radimo prekopavanjem tog prostora ili frezanjem nekom mehanizacijom. Za to se može koristiti traktorska freza ili neki manji oblik mehanizacije. Mi smo se odlučili za frezu koja se koristi pomoću trimera. Ovo je specijalni alat koji može obavljati više funkcija poput košnje trave, ali i mnogih drugih radnji, a nama u malinjaku najzanimljivije je ipak frezanje prostora oko maline. Ovu praktičnu i funkcionalnu mašinu nabavili smo kod štil ovlaštenog uvoznika i distributera. Za više informacija ostaviti ćemo link za web shop unicommerce.ba u opisu videa. Sama obrada tla je jako bitna jer se hranjivo i vlaga lakše kreću prema korijenu biljke pa se biljka bolje razvija. Osim toga, biljke koje rastu oko maline su joj konkurencija i treba ih držati pod kontrolom. Ovaj postupak treba napraviti prije nego krenu mladi izdanci, koje trebamo pripremiti za plodonošenje u narednoj godini. Ako su se već razvili mladi izdanci, njih možemo ukloniti jer se jako brzo razvijaju i mogu nam stvarati problem u fazi berbe. Njih u potpunosti uklanjamo sve do polovine četvrtog mjeseca, a kasnije prorijeđujemo i vršimo selekciju. U ovoj fazi ćemo ukloniti i sve stare panjeve koji nam smetaju pri obradi tla. A uz to postoji mogućnost da iz njih izrastu mladi izdanci koji nisu poželjni. Prioritet su nam izdanci koji rastu direktno iz zemlje. 
Za uništavanje korova možemo se poslužiti i alatom poput motike ili ploskoreza. Ovaj alat je dobar jer omogućuje da ove radove obavimo stojeći, što je bitno radi manjeg naprezanja i bolova u leđima i zglobovima. Nakon što smo uredili prostor oko malina, skratiti ćemo izdanke. Rezetbu maline radimo u proljeće kada krene vegetacija. Razvijeni pupoljci znak su da je vegetacija krenula i skratiti ćemo sve izdanke iznad zadnje armaturne žice. Pri orezivanju ostaviti ćemo dva ili tri pupoljka iznad žice. U bočnjacima gdje se biljke intenzivno uzgajaju više godina, potrebno je raditi analizu tla da bi se utvrdila prisutnost hranjivih tvari. Nakon analize može se ciljano dodati određeni makro i mikro element koji fali u tlu. Ako u tlu ima dovoljno nekog hranjiva, tada ćemo smanjiti troškove nepotrebnim dodavanjem baš tog hranjiva u tlo. Budući da u našem vočnjaku fali fosfora, primijeniti ćemo hranjivo koje sadrži dovoljnu količinu koja je potrebna za naše biljke. Za ovu namjenu koristimo hranjivo Fertak 32 španjolskog proizvođača Fertina Agro Biotech. NPK formulacija ovog hranjiva je 5-14-5, što označava veću zastupljenost fosfora u odnosu na druge elemente. Sam fosfor je bitan element za razvoj korijenovog sistema, ali i ostatka biljke, pa je potrebno obratiti pažnju pri gnojidbi. U prostor oko maline koji smo isfrezali dodati ćemo gnojivo te ga pomiješati sa zemljom. Na ovaj način sva hranjiva materija iz gnojiva će otići u tlo gdje će biti dostupna biljci. Za gnojidbu maline koristimo stajsko gnojivo, ali uvijek dodatno obogačujemo tlo mineralima koji su biljci potrebni za ostvarivanje boljih prinosa. Kada intenzivnije krene razvoj rodnih izdanaka, povećati ćemo prihranu na bazi azota. A budući da je u periodu iza nas bilo nekoliko noći sa niskim temperaturama i mrazom, pomoći ćemo biljkama da se lakše oporave. Držimo se toga da samo biljka koja je zdrava i dobro uhranjena može lakše izdržati stresne situacije poput niskih temperatura. Iz tog razloga ćemo izvršiti folijarnu prihranu maline. Budući da su listovi mali, nećemo koristiti veliki atomizer, već manju prskalicu. Za folijarnu prihranu koristiti ćemo hranjivo na bazi aminokiselina. Za to se najčešće koriste biostimulatori na bazi aminokiselina. Mi smo se za ovu namjenu odlučili za Zoberaminol španjolskog proizvođača Zoberbak. Na 10 litara vode upotrijebiti ćemo 30 ml tečnog hranjiva. Ovaj tretman može se uraditi i na drugom voću i povrću koje je izloženo niskim temperaturama, a kod kojeg je vegetacija već intenzivnije krenula, poput jagode, kupine, vinove loze i sličnih. Velik problem pri uzgoju maline stvaraju bolesti, pa ćemo u narednom periodu, kada rodne grane izrastu na dužinu od oko 10 cm, uraditi zaštitu od bolesti. Za to ćemo koristiti neki od fungicida, ali o tome ćemo pričati u nekom od naših narednih videa. Pored maline opisati ćemo i proljetne radove na drugim vočnim vrstama. Postanite s nama na kanalu i zajedno podijelimo iskustva o uzgoju biljaka. Pišite nam koje biljke uzgajate i od kuda nas pratite. 
Pišite koja su vaša iskustva oko uzgoja maline. Nadamo se da će cijena ove i narednih godina biti zadovoljavajuća te da će urod biti dobar. Ostanite sa nama i pogledajte još neki od videa iz naše zbirke.